அவர் பதவியேற்ற காலத்தில் இருந்த மத்திய அரசினுடைய ஏஜெண்டாக மாநில உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய வகையில் மாநில சுயாட்சிக்கு விரோதமாக தொடர்ந்து அவர் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அதை தொடக்கத்திலிருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கண்டித்து அவர் எங்கெங்க அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கோ அல்லது அரசு ஆய்வுகளுக்கோ செல்லுகிற போது தொடர்ந்து கருப்பு கொடி காட்டி நம்முடைய கண்டனத்தை தொடர்ந்து தெரிவித்துக் கொண்டு வருகிறோம் ஆக தொடர்ந்து அந்த கண்டனத்தை தெரிவிக்கும் நேரத்தில் அதை அவர் உணர்ந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் மீண்டும் அந்த தவறை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் திடீரென்று இதுவரையில் அவர் கலந்து கொண்ட அந்த நிகழ்ச்சிகளை கருப்பு கொடி காட்டிய நேரத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் அண்ணாவடியில அறவழியில ஜனநாயக அடிப்படையில அந்த கருப்பு கொடி காட்டிய நேரத்தில் யாரும் இதுவரையில் கைது செய்யப்படவில்லை ஆனால் திடீரென்று நேற்றைய தினம் நாமக்கல்லுக்கு கவர்னர் சென்ற போது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த குறிப்பாக நாமக்கல் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட கழக தொடர்கள் கை கருப்பு கொடி காட்டிய நேரத்தில் அவர்கள் அத்தனை பேரும் கைது செய்யப்பட்டு இரவோடு இரவாக சேலம் மத்திய சிறைச்சாலையில் கொண்டு போய் அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆக அடைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய திமுக கழக தோழர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வச்சு இப்போ நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தலை ஆக ஆளுநருடைய இந்த ஆணவ போக்கு கண்டிக்கத்தக்கது ஆக இதுவரையில் மாநில உரிமைகளில் அவர் தொடர்ந்து தலையிட்டு வருவதை பொறுத்து கொண்டிருந்த நாங்கள் இனிமேல் இதை அவர் செய்வார் என்று சொன்னால் இதை நாங்கள் தொடர்ந்து பொறுத்து கொள்ள முடியாது என்பதை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு சென்னையில் அவருடைய ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி ஒரு முற்றுகை போராட்டத்தை நடத்திட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த பேரணியை இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம் கருப்பு கொடி என்பது எல்லா தலைவர்களுக்கும் எல்லா நேரங்களில் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அது ஜனநாயகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அணுகுமுறை உதாரணமாக பிரதமராக இருந்த பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுக்கு மூதறிஞர் ராஜாஜி அவர்களுக்கு அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்களுக்கு ஏன் அண்மையில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் சென்னைக்கு வந்த நேரத்தில் கருப்பூடி காட்டுவோம் என்று அறிவித்து அவர் அதற்கு அச்சப்பட்டு அவர் சாலை வழியாக வராமல் ஆகாய விமா ஆக ஆகாயத்திலே வந்து பறந்து வந்து போன கதைகளெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்பொழுதெல்லாம் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சார்ந்தவர்கள் கைது செய்யப்படலை ஆனால் நேற்றுக்கு திடீர் என்று ஆளுநர் அவருடைய உத்தரவின் அடிப்படையில் இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பது உள்ளபடிய வேடிக்கையாக இருக்கிறது எனவே இதை மக்களிடத்தில் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பேரணியை நடத்தி இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம் ஆமாம் தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட நிலையில் ஈடுபடுவார்னு சொன்னால் இந்த ஆளுநர் இந்த பதவியில் இருப்பதற்கு லாயக்கற்றவர் என்பதை சுட்டி எடப்பாடியோ அல்லது அவருக்கு கீழே பணியாற்றக்கூடிய துணை முதலமைச்சரோ அல்லது அமைச்சர்களோ அதை எதிர்த்தால் அவங்கெல்லாம் பிஜேபியிடம் மண்டியிட்டு கிடக்கக்கூடிய நிலையில் பல்வேறு ஊழல்கள் கோடி கூடியாக கொள்ளை எழுச்சியுடைய அந்த விவகாரங்கள்லாம் வெளியில் வந்துடும் ஏற்கனவே இன்கம் டேக்ஸில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வருமான துறையில் சிக்கி இருக்கிறாங்க குட்கா வழக்கில் சிக்கி இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் சிபிஐ வழக்கு இருக்குது அதெல்லாம் உடனடியாக சிறைக்கு போக வேண்டிய பயத்தில் தான் ஆளுநர் என்ன சொன்னாலும் மத்திய அரசு என்ன உத்தரவுப்பட்டாலும் அது மட்டும் இல்லை என்ன அக்கிரமத்தை செஞ்சாலும் அதை தட்டி கேட்கக்கூடிய யோக்கியத தகுதி தெம்பு திராணி இந்த ஆட்சிக்கு இல்லை என்பது எடுத்துக்காட்டு